Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo karibu tena katika makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala, mwandishi wa makala hizi ni Frank Lachman. Tunajua kuwa bahari zimeunda karibu asilimia moja ya uso wa dunia na ndio mfumo mkubwa wa ekolojia wa sayari. Kadri binadamu wanavyojaribu kuonesha makubwa ya bahari ndivyo hivyo wanavyokabiliwa na changamoto kubwa. Inabaki kuwa fumbo zito kwa kile ambacho kinapatikana chini ya maji ya bahari. Bahari ya Pacific, Atlantic, Hindi, Arctic na bahari ya Kusini zimebeba fumbo zito sana. Sehemu kubwa ya maeneo ya maji ya bahari imebakia bila kuchunguzwa. Haijulikani na ni vigumu kuonekana kwa macho yetu. Inaweza kukushangaza kujua hili, lakini jua kwamba ni chini ya asilimia tano tu ya viumbe na maajabu yaliyomo ndani ya bahari ambayo imegunduliwa na kufanyiwa utafiti na mwanadamu. Asilimia sita zimebaki fumbo tu na hatujui kinachoendelea chini ya sakafu ya bahari. Pia kile kinachopatikana katika vina virefu vya bahari bado hakijulikani kwa undani na mafana yake. Iko hivi. Kila bahari ina kina chake. Na bahari zote ni za kushangaza na hutofautiana kwa maajabu yaliyomo ndani yake. Lakini pamoja na yote bahari hizi hazigusi makali na utofauti wa shimo jembamba ambalo linajulikana kama Mariana Trench. Shimo hili ambalo lina umbo la V linapatikana kusini mashariki mwa visiwa vya Mariana ndani ya bahari ya Pacific chini kabisa ya uso wa maji utapata kukutana na Mariana Trench eneo la bahari lenye kina kirefu zaidi cha bahari ndani ya Mariana Trench kutoka magharibi ukiwa unazidi kuelekea kusini mwa shimo hilo lenye umbo la V ni nyumbani mwa eneo lingine ambalo ndilo linatambulika kuwa ni lenye kina kirefu zaidi kwa mfano rahisi, Mariana Trench ni kama mama na kupitia yeye Challenge Deep ambaye ni mtoto akazaliwa. Kwa mantiki hii Challenge Deep ambalo ndio eneo lenye kina kirefu zaidi cha bahari, limo ndani ya Mariana Trench. Tofauti yake ni kwamba Mariana Trench imejichimbia upande wa magharibi mwa bahari ya Pacific, wakati Challenge Deep ipo upande wa kusini ndani ya shimo refu la Mariana Trench. Kwa macho ya watu baadhi ya sehemu za bahari zinaonekana za kawaida tu kwa kuwa na kina kifupi. Ndio maana kuna watu huwa na ujasiri wa hata kuogelea na kufanya picnic zao. Lakini kimbembe kinakuja pale tu unapogusa eneo la Mariana Trench ambalo lina kina kirefu na cha hatari sana. Tumeona hasara na maafa kwa wale ambao wamejaribu kusogelea kina cha Mariana Trench. Makali ya kina hiki yanatisha si ya kuchezea kabisa kwa akili za kawaida hebu wazia binadamu kwenda mahali penye kina kirefu chenye giza totoro zaidi ambapo hata mwanga wa jua kufika ni hadithi huku shimo lake likishuka hadi chini ya futi 1006 karibu maili saba chini ya uso wa bahari kama kilomita moja hivi hapa ukiachilia ukweli kwamba kwa kila mita moja unazoshuka kuelekea chini ya maji joto la maji nalo linazidi kushuka ndani ya kina cha Mariana Trench baridi kali ya maji hufikia hadi nyuzi joto moja hadi nne. hii ni hali hatari ya ubaridi wa maji ambao una uwezo kumgandisha mtu na kumpasua mifupa yake kwa masaa machache tu kutokana na pressure mgandamizo mkubwa wa hewa Watafiti wengi wa masuala ya baharini wanapoamua kufanya safari za kwenda kwenye kina cha Mariana Trench basi huenda wakiwa wana uelewa na ufahamu wa chini ya asilimia nne ya eneo hili. Kwa kiasi kikubwa watafiti hawa hufanya jambo la kishujaa na la kujitoa akili la kwenda kufanya tafiti zao kwa manufaa ya vizazi vinavyokuja na wengine hujitafutia sifa au pengine kuvunja rekodi fulani au pia kutaka umaarufu fulani. Kwa asilimia zote sita, wachunguzi na watafiti wa bahari wanapoamua kwenda Mariana Trench huwa hawajui watakutana na viumbe gani wapi machoni pao 
au ni kitu gani kinaweza kutokea na kuharibu hali ya hewa au chombo alichopanda au kutatokea nini endapo atagota makali ya kina cha mwisho kabisa cha Mariana Trench ambacho ndio hujulikana kama challenge deep Cha kushangaza sana watafiti hawa hawakomi kabisa. Wamekuwa kijitosa na kutafiti mambo kadha wa kadha ikiwemo udongo, viumbe wapya na hali halisi ya mgandamizo wa hewa ndani ya kina cha Mariana Trench. Kwa juhudi hizi zote toka kugunduliwa kwa kina hiki kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1875. Bado taarifa kuhusu eneo la Mariana Trench zimepwaya hivyo kufanya eneo hili kuwa ni hatari na lisiloeleweka kabisa. Mariana Trench iligunduliwa kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1875 na wafanyakazi wa meli ya Uingereza HMS Challenger ambapo ndipo kina kirefu cha Challenger Deep kilipata jina lake kutokana na jina la meli hii. Kwa mara ya pili Mariana Trench ilichunguzwa na meli ya HMS Challenger namba mbili mwaka 1951 kwa kiwango bora zaidi cha usahihi tangu wakati huo vipimo vya kina cha shimo la Mariana vimekusanywa na inakadiriwa kuwa pamoja na kina chake cha kustaajabisha cha karibu kilomita 11 kwenda chini mtaro huo kwa marefu yake una kilomita 2550 na una upana wa kilomita 69 si mchezo kabisa na ndio maana ni vigumu kulitalia eneo lote Ugunduzi wa kwanza wa kibinadamu ulifanyika mwaka 1960 wakati chombo kilichoitwa Bethscape Tristy kiliposhuka kwenye bahari ya Pacific na watu wawili Jacques Picard na Don Wash. Watafiti hawa waligota hadi futi 35,797 ambazo ni sawa na mita 10,911 ndani ya eneo la Challenger Deep. Binadamu aliyefuata kuingia kwenye Mariana Trench alikuwa ni mwongozaji wa filamu kutoka nchini Canada James Cameron wakati wa mradi wake wa utafiti na utengenezaji wa filamu wa Deep Sea Challenge mwaka 2012. Mvumbuzi wa Kimarekani Victor Vescovo alitembelea kina kirefu cha Mariana Trench mwaka 2019 kama sehemu ya msafara wake wa kutafiti vina virefu katika bahari zote kuu ambazo ni tano na alikamilisha hili katika bahari zote tano pamoja na yote hayo mpaka sasa ni asilimia chini ya nne ya ufahamu tulionao kuhusu yaliyomo ndani ya Mariana Trench na bahari nyingine kwa ujumla Mariana Trench ni mojawapo ya maeneo ambayo haijafanyiwa utafiti sana ni machache tunayojua Mariana Trench ina kina cha kutosha kumeza mlima Everest Nadhani hiki ni kiashirio tosha kwa watafiti na wachunguzi kwamba sehemu hii huambia tafadhali usinisogelee hapa nilipo ni parefu hapa pimiki kizembe Sasa katika makala hii utapata kusikia na kuona picha za mambo ya kustajabisha na kutisha sana ambayo wanasayansi wamegundua kusiana na viumbe wanaopatikana katika eneo la Mariana Trench Kadri wachunguzi wanavyofanya majaribio ya kwenda Mariana Trench ndivyo wanavyokutana na gunduzi za ajabu sana na gunduzi hizi ndo kwanza zimeanza na kupamba moto. Kwa hiyo tutegemee mengi. Tega sikio kuwafahamu viumbe hatari na wengine wenye muonekano wa kutisha usioeleweka ambao kamera za vyombo vya utafiti zimewanasa wakijivinjari katika maji yenye giza totoro ya Mariana Trench kuelekea hadi sakafu za Challenge Deep. Kinachovutia na kushangaza ni kwamba ndani ya maji haya yenye nyuzi joto kuanzia degree moja hadi nne ina maana kuna baridi kali sana ambayo hata kusaidia maisha kwa viumbe hai inaweza ikawa ni shida. Pia kuna hewa yenye pressure, mgandamizo mkubwa au mgandamizo mkubwa sana mara elfu moja zaidi ya hewa yetu ya kawaida katika usawa wa bahari. Hivyo ni rahisi kumpasua kiumbe yoyote. Wanasayansi wamegundua zaidi ya spishi mbili tofauti kutoka sampuli za matope ambazo wamekusanya. Kina cha Mariana Trench 
ni nyumbani kwa baadhi ya viumbe wa ajabu kuwahi kugunduliwa kwenye sayari ya dunia. Kikweli kabisa viumbe hawa ambao wamegundulika na kupatikana wanaonekana kama wanaweza kuwa wametoka siju wapi na wamefikaje katika maji hayo. Na wengine wanafanana na viumbe ambao tumekuwa tukiwatazama nyumbani katika sinema za kutisha. Hebu twende pamoja tuangalie baadhi ya viumbe hawa wa majini wa kuvutia zaidi na wakutisha ambao wanapatikana kwenye kina kirefu cha Mariana Trench. Utatuambia katika komenti yako unawafikiriaje viumbe hawa? Je, ni wa kawaida kuwatazama? Binafsi nimebaki kujiuliza bila majibu. Moja, Tipsy Dragonfish. Kiumbe wa kwanza wa ajabu sana anayepatikana katika maji ya kina kirefu cha Mariana Trench ni mwindaji mahiri wa baharini. Anajulikana kwa jina lake Deep Sea Dragonfish. Hawa ni familia ya samaki wenye meno makubwa yenye ncha kali. Yanatisha kweli. Kwanza yeye mwenyewe anatisha. Si wakubwa sana wa kumeza mtu kwa nufikia urefu wa inchi sita tu. Ila pamoja na udogo wa samaki hawa wanaogopesha sana. Dragonfish wana matundu madogo yanayotoa mwanga kwa ajili ya kuvutia mawindo. Lakini kwa kuwa wana meno makubwa yanayotisha wanaweza kuatarisha mawindo yao ikiwa mwanga wanaoutoa utaakisi meno yao mabaya na ya kuogopesha. Utafiti umeonesha kuwa wamejitengenezea uwezo kungarisha meno yao kwa mwanga mzuri hivyo kuvutia mawindo yao. Mbili, Black Sea Devil Anglerfish. Shukran kwa filamu iliyorushwa Disney Finding Nemo ya mwaka 2003. Samaki huyu kwa jina lake Black Sea Devil na jina la kisayansi Milano Sitaide anajulikana kwa watu wengi sana. Kwa mili wake wenye umbo la ajabu na meno makali. Samaki huyu anahesabika kama mkaaji wa kutisha wa Mariana Trench na hakika ana sura mbaya. Na sidhani hata kama anafaa kwa kuliwa. Mwaka 2014 taasisi ya utafiti wa majini ya Monterey Bay ili NASA pictures a black sea devil. Ingawa anaweza kuonekana kuwa kuogopesha huku meno ya miinuko ikiwa imetandaza mdomo wake uliona pengo. Samaki huyu kwa kawaida huwa na urefu wa sentimita 20 ambazo ni sawa na inchi nane tu. Lakini usijifariji na udogo wake. Tatu, zombie worms, Osidex. Minyo hii ambayo ina jina la kutisha ni mashabiki wakubwa wa mizoga hasa ile ya nyangumi hata mizoga ya watu ambao pengine wamezama kutokana na ajali. Jina lao la kisayansi ni Osidex, ikimaanisha mla mifupa na inamaanisha jinsi minyo hawa watakavyofyonza mizoga na kufikia nyama ya ndani kisha hutoboa mifupa na kuifikia sifongo iliyofungiwa ndani ya mifupa yao. Minyo ya zombi inategemea kazi ya pamoja kutoboa na kufikia sifongo ya nyama ndani ya mifupa huku majike wakifanya kazi nyingi na za ziada kuliko minyoo dume. Wao huchimba ndani ya mfupa kwa kutumia asidi ambayo uchakatwa kwa msaada wa bakteria. Mifupa hutobolewa na nyama za ndani huyayushwa kwa muda mchache tu. Minyoo hao waligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2002 wakiishi kwenye mabaki ya nyangumi wa kijivu aliyepatikana kwenye kina cha zaidi ya futi 10000. Nne Deep Sea Hatchetfish Samaki wa bahari ya kina kirefu kwa jina lake Hatchetfish kwa jina la kisayansi Stenoptichinae hupata jina lao kutokana na umbo lao jembamba linalotisha sana kichwa chenye macho makubwa kama kitenesi Sehemu ya kuvutia na ya kushangaza ya samaki huyu ni jinsi anavutumia mwanga wa bioluminescent kama njia ustadi ya kujificha Samaki aina ya hatchet ana matundu madogo madogo kando ya matumbo yao ambayo inaweza kutumia kuiga kiwango cha mwanga wa chini. Hii huwafanya wasionekane na wanyama wanaowawinda. Samaki huyu ni wa ajabu sana na anatisha kwa jinsi alivyo kuanzia kichwani hadi kwenye kiwiliwili chake. Tano, frilled shark. Wazamiaji bila shaka hutetemeka pundi wanapopeshana na kiumbe huyu wa ajabu kulikweli. Papa huyu wa ajabu mwenye mdomo mpana amepewa jina la living fossil. 
kutokana na kuonekana kwake kusiku kwa kawaida ambapo hakujabadilika zaidi ya mamilioni ya miaka kuna zaidi ya meno mia tatu yanayofanana na sindano ndani ya midomo yao watafiti wanasema ni vigumu kwa asilimia zote kuchomoka ndani ya midomo ya papa huyu ambaye hukamata na hurarua mawindo yake hisia zake ni kali na punde anaponusa hata tone la damu au kunasa mawimbi ya mapigo ya moyo na joto la mwili basi jua kwamba una wakati mgumu sana Sita, Goblin Shark Papa huyu anaitwa Goblin kwa kweli anatisha na ana umbo baya. Alielezewa kwa mara ya kwanza zaidi miaka mia moja iliyopita lakini mpaka leo bado watafiti hawajui kiasi kikubwa cha tabia na maisha ya papa hawa kwa sababu wanaishi ndani ya kina kirefu sana karibu na sakafu ya Mariana Trench. Kiasi kwamba vilelezo vichache sana vimepatikana kwa utafiti wa papa huyu. Sampuli ambazo zimepatikana na za papa hawa zimepatikana kwa bahati tu. Ni nadra kwa sababu kwa kawaida sampuli za aina hii ya papa haziishi kwenye vilindi ambavyo wavuvi au wachunguzi wanaweza kufikia. Viumbe hawa wa ajabu na wenye kutisha kutokana na meno yao yalivyo ndio wawakilishi pekee waliosalia wa familia ya Miss Green Day ambayo ilianza takriban miaka moja, 125 iliyopita. Wana mfumo wa hisia kali unaojulikana kama ampulae of Lorenzin kando ya pua zao ambazo zina uwezo kunusa na kutambua mawimbi dhaifu ya mapigo ya moyo na joto mwili ndani ya maji. Wakipita karibu na mtu au indo lolote, taya zao huisi mawimbi na hulipuka na kujitanua kwenda mbele kama ncha mikuki. Basi kwa hali hii mambo huwa magumu kwa mhanga. Kutapatapa kwenye maji uzidisha msukumo wa mawimbi na joto la mwili hivyo humsaidia samaki huyu kukupitia kwa ulaini na kukuchana vipande pande Saba, Barelli wanapatikana kwenye vilindi ambavyo mwanga hauwezi kufika viumbe hao wa ajabu wana kichwa ambacho kina mwanga yani kichwa chao hutoa mwanga macho yao yametazama juu macho ya samaki hawa sio yale mawili unayoona katika mkao wa kawaida wa jicho haya ni maajabu kweli kwa kweli macho yao ni kama mipira ya kijani inaongaa iliyoketi nyuma kidogo ya midomo yao mengi kuhusu samaki huyu bado hayajafunuliwa lakini shukrani kwa vyombo vya majini ambavyo hufanya uchunguzi katika maji marefu vimekutana na aina hii ya samaki Nane, half naked hatched fish. Watafiti husema kwa utani funika macho yako. Samaki aliyesahau suruali yake anapita na yupo nusu uchi. Samaki wadogo hawa wa kipekee wana macho yaliyoelekezwa juu ambayo yana mboni kubwa zenye uwezo wa kuona wanyama waliofichwa na giza totoro. Samaki hawa wanaonekana hadi ndani ya matumbo yao kutokana na mwanga wa taa wanaoutoa ambao huwafanya waonekane kama skeleton hivi. Wanatisha kiasi kwamba unaweza sema ni kiumbe gani hiki ambacho ni mifupa tu inayogilea majini. Si wakubwa ni wadogo wa kawaida ila muonekano wao huwafanya waonekane kama mifupa tu tena iliyo hai. Maajabu kuli kweli. Tisa, fang tooth fish. Samaki hawa inasemekana kuwa na meno marefu zaidi ya kiumbe yote anayepatikana baharini. Ukilinganisha na mwili wake mdogo sana. Kwa taya yake kubwa na ngozi yenye sura mbaya. Huyu bila shaka ni mojawapo ya samaki wa Mariana Trench ambaye anatisha sana. Saizi ya juu ya samaki huyu ni karibu inchi sita au sentimita 15. Hata hivyo, taya kubwa na meno ya ajabu huruhusu fangtooth kufurahia samaki wakubwa au ngisi wanaokuja mbele yake. Fangtooth hawana macho mazuri na inasemekana kupata chakula chao kwa kugundua na kutabiri mienendo ya mawindo yao ndani ya maji. Una mtazamo gani na samaki hawa? Bila shanka umepata mengi ya kustajabisha kuhusu viumbe wanaopatikana ndani ya maji marefu ya Mariana Trench. Tunapotazama kile kinachoishi ndani kabisa bahari, 
wachunguzi wa magundua viumbe vya baharini vya kuvutia pengine vya kutisha na kuogopesha. Tujulishe kwenye maoni yako ni upi kati ya viumbe hao wanaopatikana Marian Trench umestaajabishwa naye zaidi. Je, unakubaliana nasi kwamba deep sea hatchetfish ndiye anaitisha zaidi 